Olá pessoal, aqui é o Snake do canal Comuna Killers. Estamos aqui com mais um Drops, um, um programinha curto que a gente está fazendo aí, comentando sobre alguma notícia que acontece aí durante a semana. E hoje, dia é, de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, infelizmente, nós tivemos aí nas comemorações, no Santuário de Nossa Senhora, uma homilia muito, muito, muito triste para todos os católicos e para todos os brasileiros, já que Nossa Senhora é padroeira do Brasil e ela é padroeira de todos os brasileiros, não importa a religião deles, tá? Então, é, eu queria soltar aqui o áudio, um trechinho desse, dessa, dessa homilia, e eu estou aqui com o Leandro e o Rodolfo, depois eles vão comentar sobre, sobre o que o, o arcebispo de Aparecida falou. Então, ouçam aí um pedacinho. Jesus disse, Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal, e que tentam e atentam contra a vida, livrai-nos do mal, e nós então livramos a vida, inclusive para que no Brasil nossas crianças não morram mais de uma bala perdida, nossos jovens não se suicidem e nossos idosos tenham um lugar de dignidade para viver e sobreviver, o dragão do pecado, ela é cheia de graça, viemos ao santuário, e os que descem até o confessionário, lá recebem a vida de Jesus ressuscitado, pelo perdão dos pecados, temos o dragão do tradicionalismo, a direita é violenta, é injusta, estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II, parece que não queremos vida do Concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do sínodo, do concílio, deste santuário, a não ser a vida, como eu já falei. A... Então é isso, né? É isso aí. Em, é isso aí. Plena, em plena data de comemoração à nossa padroeira, a gente tem uma homilia onde mesclando, né, ele vai deixando a, a, a Nossa Senhora de Aparecida de lado para colocar essa pauta que vocês acabaram de ouvir. Então vai lá, Rodolfo e Leandro. É engraçado quando você vê uma, uma homilia dessa e você lembra que São Pio X, né, ele falou que os verdadeiros amigos é, da humanidade não são os progressistas, são os modernistas, mas sim os tradicionalistas. Isso eu estou falando de mil, 1900, por aí. Né? Há 100 anos atrás, 110 anos atrás, mais ou menos. Para que de, depois desse tempo venha um, 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 um... Como diria o Leão, um dom desse aí da vida, o um dom né, desse aí da vida. Para falar esse tipo de coisa idiota, mas assim, de uma idiotice abjeta e, e, e fenomenal. Tá? Por quê? Por que, que isso aí é, é assim? Porque ser católico é você ser apegado à tradição. Porque quando você se desvincula da tradição, você está querendo fazer uma outra coisa. O legado da Igreja Católica ela, ele é um, de, um legado perene porque ele foi estabelecido por Deus. Entendeu? Então, assim, é, é muito estranho, é muito, muito estranho mesmo, você ter esse tipo de idiotice. Esse, esse bispo fala aí 
indo simplesmente contra tudo aquilo que a igreja é, que a igreja já, já fez e já disse. Né? Cara, assim, é, 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 é porra, é, é muito, é muito, 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 muito complicado. Você vê esse tipo de idiotice assim. Cara, é assim, na boa. É, 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 é lamentabilíssimo. Lamentabilíssimo. A gente ser obrigado a ouvir esse tipo de merda, entendeu? É, ele, é, ele é, fala, eu, né? graças a Deus, cara, eu não vou à missa nova. Eu vou só. Eu só assisto a missa tridentina. E eu dou graças a Deus, porque se eu tô, se eu tô numa missa dessa, bicho. Quando uma homilia dessa, eu já levanto gritando, xingando o cara de herege. E aí eu vou ser excomungado, né? Porque o cara é arcebispo. E eu tô cagando pra excomunhão dele, porque ele é o excomungado. Uhum. Ele já não faz parte da igreja. Uhum. Exatamente. Isso eu ia falar, Leandro, que quando eu ouço uma coisa dessa, eu lembro daquele, daquela fala do, do padre Paulo Ricardo, de que a igreja católica não precisa trazer mais pessoas para dentro dela, precisa de mais excomunhão, né? É, é, Jogar é, para é, fora é, a porcaria. É, a frase literal é, é a igreja precisa muito mais de excomunhões do que de conversões. Exato, isso. Eu só consigo lembrar disso, cara, porque é, o cara coloca, ele chama o tradicionalismo, que é a, é a raiz, né? a tradição, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, ele chama de dragão, cara. O dragão do tradicionalismo. Ou seja, os ensinamentos, né? a raiz da igreja católica, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele trata como um dragão, como uma coisa que tem que ser é, eliminada. Eliminado. Eliminado. Exatamente. Isso é um absurdo, cara. Infelizmente, infelizmente, a cabeça do povo brasileiro foi tão doutrinada, né? De todas as formas, Leandro, que ninguém nessa celebração levantou e gritou, fez o que você falou que faria. Por quê? Porque a maioria esmagadora, na verdade, a, todo mundo que estava lá dentro do santuário hoje, infelizmente, não sabe nem o que é direita e esquerda. Por conta do analfabetismo funcional, eu vou mais de todas longe. aquelas coisas que o professor Olavo de Carvalho já explicou é, tantas vezes. As eu pessoas não longe. sabem nem o que é de direita e esquerda. Fala. Eu vou mais longe. Que é o seguinte, é, na verdade, é, como católicos, eles não, não têm obrigação de saber o que é direita e esquerda. Tá? Eles teriam essa obrigação enquanto cidadãos. Mas lá Sim, mesmo, são católicos. E como católicos, Sim, católicos. estão cagando para essa, essa denominação, essa nomenclatura política. Agora, uhum. agora, eles tinham obrigação de saber o que é da doutrina católica e o que é heresia. Sim. E eles não sabem, eles se dizem católicos, mas eles não sabem o que eles estão fazendo lá dentro da igreja. E, exatamente, infelizmente. infelizmente. Dá, dá, isso é um absurdo. É, 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 é incrível, velho. Você vê que um bi. É, é, cara, a pergunta é: então, o, o, o senhor arcebispo, o que, que o senhor está fazendo aí? Se, se, se a igreja não deve guardar as tradições, se a igreja não deve guardar uh, o, o seu legado, o que, que você está fazendo aí? Essa é a pergunta. Exato, faça como tantos outros já fizeram, né, Rodolfo? Funde a sua igreja. É. Né? Vai, crie a sua, do jeito que você acha que é certo. Agora, quer mudar a, a santa igreja? É brincadeira, né, cara? É brincadeira. É brincadeira o um negócio desse, cara. Não dá, não dá pra, pra engolir um negócio desse, uma, uma, uma ofensa dessa, justamente no dia, no dia de Nossa Senhora, cara. Tá? Não dá para engolir isso daí. Isso é um absurdo, um absurdo. Nojento isso, nojento. Temos que rezar muito em desagravo o que vem acontecendo por esses malditos comunistas infiltrados dentro da Santa Igreja. É, o cara. povo tem que rezar muito, cara. Muito, muito, cara. Muito. Porque, olha, é um absurdo isso, cara. Um absurdo. 
cara transformar o, o, o altar, o santo altar, é, em palanque político, vim falar de direita, entendeu? Vim falar de, de floresta. Eu, eu não, não mostrei inteiro, mas no começo da, 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 da homilia, nem, nem sei se dá para chamar de homilia isso, ele fala da vida das árvores, sabe, Rodolfo? Que tem que cuidar da vida das árvores. Que o sino do, está cuidando da vida das árvores da floresta. Ah, meu, puta que pariu. É, todo cara. aquele discurso Cuida esquerdista. Ah, que a nossa juventude. Suicida. Sabe por que, que o oh, seu, seu Arcebis, você sabe por que, que o jovem hoje está se suicidando? Você sabe por que, que o jovem hoje está se matando? Sabe por quê? É porque tem gente que nem o senhor, que em vez de estar tá, é, ensinando a doutrina, em vez de estar tá, tá levando a palavra de Deus, tá, tá é, ferrando com... Tá ferrando lá com... Com a fé da pessoa e a pessoa tá caindo no niilismo. Tá caindo na porra do materialismo. Entendeu? É por isso. Entendeu? Parabéns. O, o, o senhor tá falando aí... Que, né, que ah, porque uh, o jovem tem se suicidado. A, sabe de quem a culpa é disso, seu bicho? É a do senhor e dessa merda chamada CNBB. A culpa é sua. Porque em vez de o senhor tá levando a fé... Em vez de o senhor tá levando o sacramento... Em vez de você estar formando bons padres, né, pra poder ir lá na favela, salvar as pessoas da morte, da morte da, da verdadeira morte, que é a, a morte espiritual, o senhor tá aí de palhaçada. Entendeu? Então é isso, a culpa dessa porra toda é do senhor. O senhor é o culpado dessa merda. Entendeu? É que nem lá no Tropa de Elite, né, sabe quem financia essa porra? É, é você. Aqui é mais ou menos. Sabe o que está causando a morte de milhares de pessoas? É o senhor, junto com essa porra de CNBB e mais esse bando de bispo comunista safado, de teologia da libertação, que está querendo fazer a da Igreja Católica uma espécie de ONG. Um ongão. Entendeu? É isso. Exatamente. Uh, bom, pessoal, então, uh, esse é o recado, tá? É, infelizmente é uma notícia triste, mas o, o que, que a gente tem que passar aqui? Vamos rezar muito, entendeu? Em desagravo, vamos rezar o terço, o rosário é, e lutar, lutar é, contra essa, esse ataque que a Santa Igreja Católica vem, vem sofrendo. Tá? Esse que é o recado. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal Comuna Killers, se inscreva aí no canal. É, ajude o nosso canal a crescer. O nosso projeto é levar para os jovens atra através dos jogos uma mensagem é, bem melhor do que a grande maioria desses canais aí na internet vem fazendo, que é levar destruição, tá? Então, se você curtiu, dá um joinha aí, comenta também o que você acha, é, se você concorda, se você discorda da gente, comenta aí abaixo nos comentários, que também ajuda a ter relevância é, o nosso canal. Valeu? Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Falou! Valeu! Valeu! Até!